Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Adars from Technical Evolution. Guys, detailed spec in this segment, we will discuss the P07 episode. So friends, we will talk about design and build quality. Designing ini tu pergi anak kita, nama kita mana sahaja, show media typical designing, ala, ini satu rakmi pon yang anda lihat. Note five ini anak kita, note six ini anak kita, nama kita, ala metal body finish, ala mana uni body metal structure yang kena sahaja kita nampak. Ia pada nama kita pun kena sahaja kita nampak glass design. Back kiri, front kiri, two point five ni carbon glass ulupan, gorilla glass five ini protection yang kita nampak. Realme hono anak kita mula phones glass design kudu anda perlu show media yang jadi pada pergi kita nampak satu zaman yang dahir. Asyik ada itu pun perjalanan mulu kau tu show me design ini lebih banyak lagi ke macam beritanya orang phone an Redmi Note 7. Kriteria yang pada yang anggela show me ini, awal ni name ini lalai phone orang ni dikit nanti, abar Redmi yang na awal ni ini abar ni perlu brand yang macam ni dikit. Ayat show me Redmi yang na brand ni lalai dikit na first phone an Redmi Note 7. Beri typical show me chatty design itu agi kau tu dana glass finish kau teri kau ni buat show me. Matra orang melalui gradient color anu pernah show me kurang lagi dikit nanti. Adu pola dana protection orang tu 2.5 dia orang tu dole korang la glass five orang tu. Matra orang melalui designing lekik beri kan le show me orang baru mungkin lekik boleh ikut orang tu phone kan mana sila. Adu matra orang le front display lekik nama orang muka orang tu nama ke notch design orang tu dikit nanti. Saat orang na kita ini orang la orang square no chal la orang tu dikit nanti. Adu orang tu boleh lekik tiada mai drop no chal orang tu orang tu dikit nanti. Adu orang tu putih update orang tu show me lekik nanti. Nampak desain ini lekang nokia, nampak back ini nampak sahaja nampak Xiaomi phone sila kan, nampak ada yang orang lokasi lor tu dengannya nampak kamera arrange itu dikit nampak. Front lekang nokia nampak drop nampak nak kat tangan kamera, front kamera mandiri dikit nampak. Adanya nampak lekang tier piece orang tu, tarik mic orang tu, aduk aduk pura dengannya, ipol normal phone sila orang tu dengannya 3.5 mm audio jack kana lala. Adanya nampak kisah mai nampak 3.5 mm audio jack itu dikit nampak. Desain ini lekang tu orang buat pergi ke internet Xiaomi, itu mana tu nampak putih ceri kan dah. Nala kitten lah device an Redmi Note sebab appearance ayel, ah look ayel, bilkul ti anak bilu, semuanya kitu an. Pula appearance an bilkul ti, nama kita discuss ini tering kali mana mula. So guys, next section an tu paraya mana display ani kamera an. Display lor tu mana nokia an tu show me, warna ni agak sesuatu mana yang nuwac display an orang display an nama kita beri nala kiri kita. Matro mula, warna ni agak sesuatu mana immersive an orang display an, nama kita Redmi Note sebab ni kitu mana. Amala screen to body ratio ok la 81.4% jana ini dia screen to body ratio. Aduh, matra o malah display ada resolution ok la, amala full la ceri plus display ada nampak la kita nampak. Display resolution ok la, amala 1080 ini 2340 pixel sah nampak ini dia display resolution. So guys, 2.5D carbon glass ada kodi LGPS IPS pan la nampak nampak Redmi Note 7 ni kita nampak. Matra o malah 450 nits brightness ada display ada kodi dana. Nampak kodi dana ni ceri nalla visibility perlu disikam. Pena, nama kita display ada, baru protection lagi boleh. Anak kita display yang keretanya kan, itu pada Gorilla Glass 5 pun. Nalal hangat orang la Gorilla Glass 5, ini dah ada display yang nalar ini dalam protection ini perlu jangan salah ikut dana. Ini dah ada betul mana Xiaomi customer saya ni rasa perhati illa. Karena Redmi Note 6 ni, aduh orang dana Poco F1 orang ke country, nama orang vali yang note cuci macam ni, baru drop pun orang cuci display dana, baru pudi baru look ke lekari orang display kau tu nana Xiaomi ke orang device tu la kari ni tu orang. So guys, totally no kaya nanti, nama kita mana sila, kita boleh gembira display. Atau kita drop pun atau cerita display ni, show me ini device ni, nama kita dah ni lagi. Kau display ada kari yang kita tarik, mana nama kita discuss ni. Atau tu dah nama kamera section lagi boleh kaya nanti, kita boleh surprise ni mana peraya. Show me ada fakta tu, nama kita boleh surprise ni, nama kita Redmi Note 7 ni kena sah dikit nanti. Ada satu perdana perta kari yang dah nampak ni, jadi bank ni kamera tu ni letu milih highlighter tu ni lagi. 48 MB, 48 megapixel shooter ni, ada back side, back camera tu ni lagi. Adanya support je, mandi 5 MB depth sensor pun. Back camera sensor lekang nampun oki, anak gel Samsung ini GM1, ena flagship sensor ane beri Xiaomi 48 megapixel camera kimi dua beri jeringan. I'm really shocked with this thing. Ini enggan ni beri nanti kondo nanti ni kira hilang. Karena ini orang le budget tu orang device nanti 48 MB tu camera ada je, anu beri nanti. It's really shocking. Ini ada Redmi Note 7. Phone itu, satu mula agresif anda berani 48 MB, kerjakan tanpa. 
ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫോണിന്റെ വിജയം തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി റിയർ ക്യാം തന്നെയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെന്റിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി റിയർ ക്യാം ഒന്നും ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല ജി എം വൺ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഷ് ഷീറ്റ് ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഒരു ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസിൽ തന്ന് നമ്മളെ സർപ്രൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഷോമി എന്തുമായി സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ഓപ്പേഴ്സിലുള്ള ഒരു തേർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സൽ ഷൂട്ടറാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാം അതായത് സെൽഫി ക്യാം ആയിട്ട് റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ കിട്ടുന്നത് പ്രൊസസർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോയിലും റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോയിലും നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് വന്നിരുന്നത് നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോയിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നോട്ട് ഫൈവ് നോട്ട് സിക്സിൽ അവരെ വീണ്ടും അപ്ഡേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല നേരെ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത്തവണ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റവുമായിട്ടാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത്തവണ പ്രോസസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസർ ആണ് മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ളത് നോട്ട് സിക്സ് പോയാൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആയിരുന്നു സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി പക്ഷേ അതേ ഒരു സെയിം സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ പക്ഷേ നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിൽ എന്തായാലും അവർ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഷോമി ബഡ്ജറ്റ് ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോസസ്സറാണ് ഇപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ഷോമി നമുക്ക് ആ പ്രോസറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഒരു ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ജിഗാ ഗഡ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗാ ഗഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൈറോജനിക് കോഴ്സിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ജിഗാ ഗഡ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗാ ഗഡ്സ് ഷോമി ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗാ ഗഡ്സിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം മാത്രവുമല്ല ഇതിന് പവർ അയക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ജി പി യു അതായത് ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റർന ഫൈവ് ട്രോളും ആണ് നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അറ്റർ ഫൈവ് ട്രോളും മാത്രവുമല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും കിട്ടും ഫോർട്ടി നാനോമീറ്റർ ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊസസ്സറാണ് സ്റ്റാം ട്രാൻ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി മാത്രവുമല്ല അതിന് പവർ അയക്കാനായിട്ട് ജി പി യു ആയിട്ട് അറ്റർ ഫൈവ് ട്രോളും കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഹൈ എൻഡ് ഗെയിംസ് എല്ലാം വിതൗട്ട് ഈസ് ഈസി ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും അതായത് വലിയ ലാഗും ഫ്രെയിം ഡ്രോംസ് ഒന്നും കാണില്ല എന്നാണ് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് കാര്യം സിക്സ് സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഇതുവരെ അതുള്ള ഫോൺസിലൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പെർഫോമൻസ് ടൗൺ ക്ലിയേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഗെയിംസ് ലാഗിങ് അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത് നമ്മൾ മെമ്മറി അതായത് റാമിലേക്കും റോമിലേക്കും പോവുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ജി ബി തേർട്ടി ടു ജി ബി വേരിയൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻറ്റ് ഉണ്ട് സിക്സ് ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും വേരിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റാം എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാം ആണ് ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാം ആണ് നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡബിൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് സോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി വരെയുള്ള മൈക്രോ എസ്റ്റി കാർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത നമുക്ക് സെൻസറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക സെൻസറുകൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഗെയറോസ്കോപ്പ് കോമ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആംബിയൻ ലൈറ്റ് സെൻസർ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സെൻസറും നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിലാണ് ക്യാമറയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആക്സിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോളുമെട്രിക് വി ആർ പ്ലേബാക്ക് ഉണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ വരെയുള്ള വീഡിയോസ്
പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യുക്ക് ചാർജ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഡിവൈസിൽ ക്യുക്ക് ചാർജ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഇലവിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ അതായത് നോർമൽ ചാർജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ മേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നോർമൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ടെൻ വാട്ട് ചാർജർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഗൈസ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡൗട്ടിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല എല്ലാ നോട്ട് സീരീസിലും കിട്ടുന്ന നമുക്കുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ചെറുതായിട്ട് ഓവർ ക്ലോക്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ കാര്യം നമുക്ക് റിയൽമി ടു പ്രോ ലെവൽ ടു പ്രോ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഡിവൈസിനകത്ത് കുറച്ച് അണ്ടർ ക്ലോക്ഡ് ആണ് ആ പ്രോസസർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് റിയൽമി ടു പ്രോയിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എന്ന ഡിവൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗാ ഹെഡ്സിലോട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോസസർ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ അതായത് നമ്മൾ ഹെവി ഗെയിമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോസസർ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ റൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡ്സോൺ റിവ്യൂ ഫോണിൻ്റെ ഹാൻഡ്സോൺ റിവ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബാറ്ററി ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര നേരം അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്ക് നിൽക്കും ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ച് എത്ര മാത്രം പവർഫുള്ളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊരു വൺ ഡേ ഫുൾ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്തായാലും കിട്ടും ചിലപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓർ ടു ഡേയ്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് കാരണം ഷോമിയുടെ റാമാനേജ്മെൻറ്റും ഷോമിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷനും അതേ രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എം ഐ വൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് എം ഐ വൈ നയനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഐസ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സെഗ്മെൻ്റ് ആയ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഈസ് ദി ബേസ് എ വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്നൊരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു വില നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈനയിലെ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ജി ബി തേർട്ടി ജി ബി വേരിയൻറ്റിന് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇലവൻ തൗസൻഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിട്ടും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻറ്റിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും സിക്സ് ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേരിയൻറ്റിന് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആ ഒരു മണി കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആകുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ ഇവിടെ ലോഞ്ച് ആയപ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം പ്രൈസ് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫോണ് നമുക്ക് അതേ പ്രൈസ് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗ് ഡീൽ ഫോർ ഷോമി അതായത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡീലായിരിക്കും ഒരുപാട് പേര് ഇത് ഈ ഫോൺ വാങ്ങാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാര്യം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി റിയർ ക്യാമറ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു മികവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രവുമല്ല സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി മാത്രമല്ല ഷോമി ഫാൻസ് ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വളരാൻ ഷോമിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പാവപ്പെട്ട ഒരു ഐഫോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോൺ പോലെയാണ് ഷോമി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രവുമല്ല അവരുടെ ആ ഒരു രീതി ആ ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസും രീതിയും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഷോമി വളർന്നതും ഒരു പരസ്യം പോലും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഷോമി ഇത്രയാണ് വളർന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നത് കുറച്ച് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയതവർക്ക് എന്നിരുന്നാലും ഷോമി ഈ ഒരു ഫോൺ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു ഹിറ്റാവും ഒരു സക്സസ് ആവും എന്ന് ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായും സ